হ্যালো বন্ধুরা তোমরা যারা রুবিক্স কিউব সলভ করতে পারো কিন্তু তোমরা অ্যাডভান্স ক্রস তৈরি করতে হিমশিম খাচ্ছ মূলত তোমরা জেনে অবাক হবে একটি রুবিক্স কিউব সলভিং এর জন্য ক্রসটাই কিন্তু মেইন কারণ ক্রসটা নিচ থেকে শুরু হলেও মূলত এই যে সলভটা হয় কিন্তু নিচ থেকেই তোমরা জেনে অবাক হবে একটি অ্যাডভান্স লেভেলের ক্রস তৈরি করায় তোমাদের সময় কমপক্ষে দশ থেকে পনেরো সেকেন্ড পর্যন্ত কমে যেতে পারে আর এই ভিডিওতে আমি স্টেপ বাই স্টেপ এক্সপ্লেন করব কিভাবে তোমরা একদম গোড়া থেকে দুই সেকেন্ডের মধ্যে মাত্র ক্রস তৈরি করে ফেলতে পারবে তো চলো আর না করে দেরি শুরু করে ফেলি আজকের ভিডিওটি ক্রস তৈরি করার সময় বেসিক কিছু প্রবলেম আছে যদি তোমাদেরকে দেখাই বিগিনাররা যারা আছে প্রথমে এই যে হলুদের সারফেসটা আছে সাদাটাকে নিচে রাখে কিন্তু হলুদের যে সারফেসটা আছে প্রথমে সবগুলা এইচ পিসের সাদা যেগুলো আছে সেগুলো উপরে উঠায় এই যে এইভাবে একটি একটি করে এরপর সুন্দর একটি বেলি ফুল বানায় এরপর সেন্টার পিসের সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে একটা একটা করে সলভ করে এতে কিন্তু অনেকগুলা মুভ লেগে গেল আর আর এক টাইপের যে বিগিনাররা আছে তারা কি করে তারা সাদাটাকে উপরে রেখে এরপর সেন্টার পিসের সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে সলভ করে এ যে এইভাবে প্রথমে সেন্টার পিসের সাথে মিলায় এরপর এই সেন্টার পিসটার সাথে মিলায় কিন্তু আমাদের অ্যাডভান্স লেভেলে ক্রস তৈরি করার জন্য আমাদের ক্রসটাকে নিচে কিন্তু একবারে সলভ করতে হবে কারণ হলো কারণ নিচে একটি সাদা ক্রসের পরে যদি আমরা উপর থেকে সলভ করার চেষ্টা করি অনেক প্রবলেম হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের একশো আশি ডিগ্রি রোটেশনের প্রয়োজন হবে আর যেহেতু নিচে একটি সাদা তারা ছাড়া কিছুই থাকে না সেই ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্নই আসছে না ক্রসটাকে উপরে রাখার যেই সলভ করার চেষ্টা করতে হবে মুভ কাউন্ট বেশি বড় কিছু না মুভ কাউন্ট হলো কয়টা টার্নের মধ্যে তোমার যেই রুবিক্স কিউবের ক্রসটা আছে সেই ক্রসটা তৈরি করে ফেলতে হবে এক্ষেত্রে তোমাদের আটটা সর্বোচ্চ টার্ন থাকবে মূলত পাঁচটা থেকে সাতটা টার্নের মধ্যেই হয়ে যায় কিন্তু সর্বোচ্চ আটটা টার্ন তো এই ক্ষেত্রে যদি আমরা ধরি এই যে এইচ পিসগুলো আছে এইগুলাকে যদি আমরা সলভ করি তিনটা টার্ন চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা সর্বোচ্চ আটটা টান লাগবে এই ক্ষেত্রে তোমাদের ক্রসটা যদি খুবই খারাপ একটি কেস চলে আসে সেই ক্ষেত্রে আটটা টান লাগবে আমি কেস দেখাচ্ছি না কারণ ক্রসের যতগুলো কেস আছে যদি আমি দেখাই সেই ক্ষেত্রে চব্বিশ ঘন্টাও কম পড়ে যাবে তো চেষ্টা করবে তোমরা যে আটটা টার্নের মধ্যে ক্রসটাকে কমপ্লিট করতে হবে আর যদি তোমার আটটা টার্নের বেশি লাগে সেই ক্ষেত্রে তোমার প্র্যাকটিস অবশ্যই প্রয়োজন হবে এইবার হলো এই যে সেন্টার পিসগুলো আছে এই সেন্টার পিসগুলোর সাথে মিলিয়ে সলভ করা যাবে না এই ক্ষেত্রে তোমাদের কালার স্কিমটা ভালোভাবে বুঝতে হবে যেমন দেখো একটা চিরন্তর সত্যি কথা বলে রাখি অল টাইম ব্লুর অপোজিটে থাকবে গ্রিন এবং রেডের অপোজিটে থাকবে অরেঞ্জ এর কারণ হলো দুইটার মধ্যে উজ্জ্বলতা সব থেকে কাছাকাছি থাকার জন্য যদি একটু দেখায় উজ্জ্বলতা কিন্তু অনেক কাছাকাছি যদি পাশাপাশি থাকতো সেই ক্ষেত্রে আমাদের বুঝতে প্রবলেম হতো সেই ক্ষেত্রে অপোজিট সাইডে দেওয়া হয়েছে যাতে আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারি তো এইবার তোমাদের কালার স্কিমটা বোঝার পর তোমাদের এই যে সেন্টার পিসগুলো আছে এই সেন্টার পিসগুলোর দিকে আর তাকানো যাবে না তোমাদেরকে ক্রসটাকে কমপ্লিট করতে হবে যেমন দেখো এই যে ব্লু কালারটা সলভ হয়ে গিয়েছে আমি যদি এই যে এইটা সলভ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের অনেকগুলো মুভ লেগে যাবে কিন্তু আমি যদি এইভাবে দেখি যে যেহেতু ব্লুর ডান সাইডে থাকে হলো রেড সেই ক্ষেত্রে আমি এই যে ব্লুটা আছে এই ব্লুটাকে রেড বা সাইডে সরাই এরপর নামিয়ে দিই এই ক্ষেত্রে আমাদের একটি এল হয়ে গেল এবার আরেকটি কর্ন এইচ পিস খুঁজতে হবে যেমন দেখো আমি আগেই বলেছি যে রেডের অপোজিটে থাকে হলো অরেঞ্জ তো এই যে অরেঞ্জ অরেঞ্জ যদি আমরা এইভাবে মিলিয়ে সলভ করতে চাই এরপর সেই ক্ষেত্রে এইটাও আমাদের সরাতে হবে তো এইবার এই যে এইটার সাথে যেহেতু এখানেই আছে আমরা এই যে রেডটাকে এই সাইজে সরিয়ে এরপর নামিয়ে দিলেই কিন্তু হয়ে যাচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে আমার ওইটা আর লাগলো না এইবার হলো এই যে এইটা এইটা যেহেতু ব্লুর অপোজিটে থাকে যেহেতু পিস ফাঁকাই আছে আর একটা সরাসরি বসিয়ে দিলেই তো হয়ে যায় এরপর মিলিয়ে দাও অ্যান্ড ক্রস সলভ আর একটা কথা বলে রাখি তুমি যদি হলুদটা উপরে রাখো সেই ক্ষেত্রে ব্লুটা সামনে রাখার পর রেডটা যদি তোমাদের ডানে থাকে অটোমেটিক্যালি তোমরা কালার স্কিমটা বুঝে যাবে 
চেষ্টা করবে ব্লুটা সামনে রাখার যাতে কালার স্কিমটা সহজেই তোমরা বুঝতে পারো এবার হলো ব্যাড এজ এবং গুড এজ এর মধ্যে তোমাদের পার্থক্যটা বুঝতে হবে গুড এজ হলো যে পিসটা তোমাদের সহজেই এক টার্নে একদম ক্রস এর সাথে মিলে যাবে সেন্টার পিসের সাথে পরে মিলাতে হবে ক্রস এর সাথে যেহেতু মিলে যাবে সেই ক্ষেত্রে সেটা হলো গুড এজ আর ব্যাড এজ হলো যেগুলা দুইটা টার্নের উপরে লাগবে এইটা দুইটা টার্ন লাগলেও এটাই লাগছে এল টু সেক্ষেত্রে যদি টু থাকে সেটা এক টার্ন হিসেবেই গণ্য হয় তো এই ক্ষেত্রে এইটা গুড এজ বাট এই যে এইটা ব্যাড এজ এইটা গুড এজ এটাও গুড এজ এবার তোমরা ব্যাড এজ এবং গুড এজ কিভাবে বুঝবে এইভাবে তো আর বোঝা যাবে না হ্যাঁ এইভাবে 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 টার্ন করে তো আর বোঝা যাবে না তোমাদের বুঝতে হবে এখানে কি স্টিকার কোনটা তোমরা মনে রাখবে তোমরা যেই কালারটাই ক্রস তৈরি করছো সেই কালারটাই হলো কি স্টিকার সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই জন্য সাদাটা কি স্টিকার তোমরা যেইখানেই যে যেই কালারে সলভ করো তাদের জন্য সেইটা কি স্টিকার জাস্ট সেটা কল্পনা করো এখানে সাদাটা হলো কি স্টিকার এই যে সেকেন্ড লেয়ারের যেই পিসগুলা থাকবে সবগুলা গুড এজ কারণ এই সবগুলাই এক টার্নে সলভ করা যায় এরপর হলো এই যে উপরে যে লেয়ারটা আছে কি স্টিকার যদি সবগুলা উপরে থাকে সেই ক্ষেত্রে এই সব এইগুলা গুড এজ আর যদি এই যে পাশ দিয়ে থাকে এই যে এরকম সেক্ষেত্রে এটা ব্যাড এজ এবার হলো নিচে নিচে যদি এই যে এইভাবে নিচের দিকে থাকে কি স্টিকারগুলো সেই ক্ষেত্রে ওইগুলো গুড এজ যেমন এই যে এইটা আর যদি পাশ দিয়ে থাকে এই যে এইগুলোর মতো সেই ক্ষেত্রে এটা ব্যাড এজ এইবার কথা হলো তোমরা ব্যাড এজ গুলাকে কিভাবে গুড এজ বানাবা তোমাদের গুড এজ গুলা যখন তোমরা সলভ করবা সেই সময় তোমরা ব্যাড এজ গুলাকে গুড এজে পরিণত করে ফেলতে পারো যেমন দেখো এইটা একটি গুড এজ এবং এইটাকে বেস্ট এজ বলা যায় যে কারণ এইটা আগে থেকে এই সলভ আছে তো এইটাকে আমি এই সাইডে রাখি এরপর এটাকে সলভ করব বাট এই ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু এটাকে সলভ করব এই যে এই ব্যাডেজটা আছে ব্যাডেজটাকে এইখানে আনব এরপর নিচে নামিয়ে দিব এরপর দেখো এটা কিন্তু ব্যাড এজ থেকে গুড এজে পরিণত হয়ে গেছে এবার দেখো এইটা কিন্তু একটি ব্যাড এজ এইটা এই ফাঁসে সলভ করার সময় আমি এই পিসটাকে এইখানে আনবো এরপর এই যে গুড এজ আছে গুড এজটাকে সলভ করে দিব এরপর এই যে এজ পিসটা কিন্তু গুড এজে পরিণত হয়ে গিয়েছে এইবার নিচে নামিয়ে সলভ করে দিই অ্যান্ড ক্রস সলভ বাট তোমাদের যদি সাপোজ ব্যাড এজ লাস্টে পড়ে যায় সেই ক্ষেত্রে কি করবে সেই ক্ষেত্রে তোমাদের এই যে উপরে যদি থাকে এই ক্ষেত্রে যদি বামে থাকে সেই ক্ষেত্রে দুইটা অ্যালগোরিদাম সব সাইডেই দুইটা অ্যালগোরিদাম তোমাদের সামনে যদি পিসটা বসে সেই ক্ষেত্রে প্রথম অ্যালগোরিদামটা হলো আর ওয়াইট ইউ ইনভার্ট আর ওয়াইট ইনভার্ট নেক্সট অ্যালগোরিদাম হলো এম ইনভার্ট ইউ ইনভার্ট এম এবার হলো যদি বাস সাইডে থাকে যদি বাস সাইডে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে এল ওয়াইট প্রাইম ইউ এল ওয়াইট সেকেন্ড অ্যালগোরিদামটা হলো এম ইনভার্ট ইউ এম এই ক্ষেত্রে তোমরা যেটাই কমফোর্টেবল বোধ করো এবার হলো যদি পিছে পড়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে কি করবে সেই ক্ষেত্রে সেম কেস যদি তোমাদের বামে পড়ে সেই ক্ষেত্রে ডান সাইডটা কাজে লাগাতে হবে আর ওয়াইট ইনভার্ট ইউ আর ওয়াই সেকেন্ড অ্যালগোরিদাম হলো এম ইউ এম ইনভার্ট এবার যদি ডানে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে এল ওয়াইট ইউ প্রাইম এল ওয়াইট ইনভার্ট এর পরেরটা হলো এম ইউ এম ইনভার্ট তো এই কেসগুলাই মূলত আসবে তবে চেষ্টা করবে গুড এজ গুলা যখন সলভ করবে ব্যাড এজ গুলা সলভ করে ফেলার মুখটা ক্রস বলতে কিন্তু আমি ক্রসটাকে নাড়ানোর কথা বলছি না এইভাবে ওকে মুগদা ক্রস বলতে আমি বলছি এই যে গুড এজটা আছে গুড এজটার সাথে তোমাদের ব্যাড এজটা গুড এজে পরিণত করতে হবে এই যে এইটা যেমন এইভাবে আনার পর এরপর এইটা এরপর এইভাবে সলভ করো দেখো আমি কিন্তু এইটা এই যে এইচ পিসটা আছে এই এইচ পিসটা এই সাইজে বসবে আমি এইভাবে যদি এনে সলভ করি সেই ক্ষেত্রে অনেক টার্ন লেগে যাবে বাট আমি যদি এই যে রেড কালারের এইচ পিসটা আছে সেই ক্ষেত্রে আমি যদি এই এইচ পিসটাকে নাড়িয়ে এই সাইজে নেই অর্থাৎ বাই মুভিং দি ক্রস এরপর আমাদের এই পিসটা বসে যাবে এরপর এটা তো এইখানেই বসবে অ্যান্ড ফাইনালি লাস্ট এইচ পিসটা খুঁজতে হবে 
তো লাস্ট এইচ পিস হলো এই যে এইখানে দেখো এইটা যদি আমাদের ফ্রন্টে বসাতে চাই সেই ক্ষেত্রে এইটা এইখান এই সাইডে বসবে তো এই সাইডটাকেই আমরা এখানে এনে এরপর মিলিয়ে দিয়ে এরপর বাই মুভিং দি ক্রস আমরা এই যে আবার সলভ করে দিলাম নেক্সটে হলো প্ল্যানিং তোমরা দেখে থাকবে ডাব্লিউ সি এর নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে পনেরো সেকেন্ডের একটা ইন্সপেকশন টাইম দেয় অর্থাৎ পনেরো সেকেন্ডে তোমার প্রথম কিছু মুভ তোমরা মনে রাখতে পারবে কিংবা প্ল্যানিং করে রাখতে পারবে তো সেই ক্ষেত্রে কি করবে এই ক্ষেত্রে তোমাদের দেখতে হবে কোন পিসটা কোথায় এবং কিভাবে বসবে এই ক্ষেত্রে তোমরা ক্রসের প্ল্যানিংটা করে রাখতে পারো যেমন দেখো এই যে এইচ পিসটা এই সাইজে বসবে তবে এই যে আর একটি এইচ পিস আছে এইটা কিন্তু এই যে এই সাইজে বসবে এই যে ফাঁকা জায়গাটা এই ফাঁকা জায়গাটাকে এইখানে নেওয়ার আগে যদি আমরা সলভ করে ফেলি সেই ক্ষেত্রে আমাদের এক টার্ন বেঁচে যাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে কি দাঁড়ালো যে এইটা আমরা এইভাবে সলভ করব তবে আর একটা জিনিস দেখো গ্রিনের অপোজিটে থাকে হলো ব্লু এই যে ব্লুটা আছে এই ব্লুটা সলভ করা যাবে কারণ এই যে এইভাবে সলভ করা যাবে ওকে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের আবার কি দাঁড়ালো এই যে সলভ করা যাবে এরপর এই যে এইচ পিসটা আছে এই এইচ পিসটাকে এই সাইডে নিয়ে এই এইচ পিসটাকে সলভ করা যাবে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্ল্যানিংটা কি দাঁড়ালো আর এরপর হলো বি ইন বার্ড টু ডি অ্যান্ড ফাইনালি আবার একটা আর এরপর সব কিছু করার পর বাই মুভিং দি ক্রস আমরা ডি ইন বার্টে আমাদের ক্রসটাকে সলভ করে ফেলতে পারবে এখন হলো প্ল্যানিংটাকে এক্সিকিউট করতে হবে তো এই যে এক্সিকিউট করছি আমি আর আমি আর এর পরে বলেছিলাম হলো বি ইন বার্ট তো বি ইন বার্ট এরপর ডি টু বাই মুভিং দি ক্রস আমরা এই যে এইচ পিসটা আছে এই এইচ পিসটার স্লটটা পেয়ে যাচ্ছি এরপর আমাদের ক্রসটা কমপ্লিট করতে হবে বাই মুভিং দি ক্রস কমপ্লিট করার পর আমরা সিংটার পিসের সাথে মিলিয়ে দেব তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি এবং ক্রস এইভাবে একটু তৈরি করতে হয় তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং এই পর্যন্ত যেহেতু চলে আসছেন সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না